ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലെറ്റ്സ് ലേൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ജെനറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചില ടേംസൊക്കെ പരിചയമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് ഏതാക്കിയാണ് നോക്കാം അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ജെനറ്റിക്സ് genetics is a branch of biology concerned with the study of heredity the process in which a parent passes certain genes on to their children adha the parents chella parents inde chella swabhavangal savisheshathagal enganeyana kunnangalilekku pass cheyina ennu padikina oru branch aanu genetics ippam nammal eppozhum kekkum ammayde adhe mookana achane pole irikkunnathu പിന്നെ ചില റിലേറ്റീവ്സ് പറയാറുണ്ട് അച്ഛൻ കഷണ്ടി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളതാണ് കഷണ്ടി ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ല അപ്പോൾ ഈ ചില സവിശേഷതകൾ അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ജനറേഷനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ജെനറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ജെനറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടേംസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലീൽ ജീൻ ഹെറിഡിറ്റി റിസസീവ് ഡോമിനൻറ്റ് ഫീനോടൈപ്പ് ജീനോടൈപ്പ് ഹോമോസൈഗസ് ഹെട്രോസൈഗസ് ഡി എൻ എ ക്രോമസോം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ടേംസും നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം ബില്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്താണ് ക്രോമസോംസ് ഉള്ളത് ക്രോമസോംസിലാണ് ഡി എൻ എ ഹെറിഡിറ്ററി മെറ്റീരിയൽ ആയ ഡി എൻ എ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലോക്കലിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം അതായത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അത് ആ ഡി എൻ എ സെല്ല് നല്ല പോലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്താക്കിയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ക്രോമസോം ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് വോൾത്തർ ഫ്ലമ്മിങ് ആണ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിൽ ക്രോംസോം എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ക്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞ കളറും സോമ ബോഡി അപ്പോൾ കളേർഡ് ബോഡിക്കാണ് ക്രോംസോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിലുള്ള ക്രോംസോമിന് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോമാണ് ഉള്ളത് ഈ ക്രോമസോമുകളിൽ വലിപ്പവും അതിൻ്റെ ബാൻഡിങ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുക അതൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ വിശദമാക്കുന്നില്ല എൻ്റെ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ പൊസിഷനും അനുസരിച്ച് ക്രോമസോമിന് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കാരിയോടൈപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫീമെയിലിൻ്റെ കാരിയോടൈപ്പാണ് ഫീമെയിൽ കാരിയോടൈപ്പാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സെക്സ് ക്രോമസോം അതായത് ഫീമെയിൽസിൽ രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോം ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ജെൻഡറിനെ ഫീമെയിൽ ജെൻഡറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സിമ്പൽ അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ഫീമെയിലിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഫീമെയിൽസ് ആർ ഹാവിങ് ടു എക്സ് ക്രോമസോംസ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇനി നോർമൽ മെയിലാണെങ്കിലോ മെയിലിൽ ക്രോമസോം ബാക്കി എല്ലാ ക്രോമസോംസും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് അപ്പോൾ ജെൻഡറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളാണിത് സോ മെയിൽ ഇസ് ഹാവിങ് എക്സ് വൈ കാരിയോടൈപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോംസോം അതായത് ഫോർട്ടി സിക്സ് കോമ മെയിലാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് എന്നെഴുതും ഇനി സ മനുഷ്യരിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോമ ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമസോംസിൻ്റെ രണ്ട് സെറ്റ് അതങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോംസോം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് രണ്ട് വോളിയം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു വോളിയം അച്ഛൻ്റെ ആയിരുന്നും ഒരു വോളിയം നമുക്ക് അമ്മയുടെ ആയിരുന്നു കിട്ടും ഈ ഓരോ വോളിയം ഓഫ് ബുക്കിലും ട്വൻറ്റി ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോംസോംസ് അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ആയിരുന്ന് വരുന്ന ട്വൻറ്റി ത്രീ അമ്മയുടെ ആയിരുന്ന് വരുന്ന ട്വൻറ്റി ത്രീ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ കിട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ടേം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൽ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോംസോം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോംസോം വന്നു അത് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രോംസോംസ് ആവും എന്ന അച്ഛൻ്റെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോംസോംസ് ഉള്ളത
അക്ഷരം വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡിപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു കോപ്പീസ് ഓഫ് ക്രോമസോം നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ക്യാരിയോ ടൈപ്പിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഓൾ ദി സെൽസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ സെൽസിലും തന്നെ നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആയിരിക്കും അതെ ഒരേപോലെയുള്ള ക്രോമസോം ഇപ്പോൾ ക്രോമസോം നമ്പർ എണ്ണെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്രോമസോമും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഡീപ്ലോയിഡ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു എൻ എന്നാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ടേമാണ് ഓട്ടോസോംസ് ഓട്ടോസോംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ട്വൻ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടല്ലേ ട്വൻ്റി ടു പെയേഴ്സിനെയാണ് ഓട്ടോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി തേർഡിനെ കൂട്ടാത്ത അതാണ് ഓട്ടോസോംസ് നമ്മുടെ സൊമാറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബോഡി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ജീൻസ് ഉള്ളതാണ് ഓട്ടോസോംസ് ഇനി അല്ലോസോംസ് അല്ലേ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് അത് ട്വൻ്റി തേർഡ് പെയർ അത് ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സും മെയിലാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈയും അതിന് അല്ലോസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലോസോംസ് ഹ്യൂമൻ മെയിലാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ക്രോമസോമാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡീപ്പ് ഹോസ് വോയിസ് ബിയർഡ് എക്സെട്ര ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ടിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറെ കുറേ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഈ അല്ലോസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഹെറഡിറ്റി ഹെറഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യം അല്ലേ ഹെറഡിറ്റി അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹൗ സം ട്രേഡ്സ് ആർ പാസ് ഫ്രം പാരൻസ് ടു ദർ ചിൽഡ്രൻ എങ്ങനെയാണ് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വഭാവങ്ങൾ അതായത് പ്രത്യേകതകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിക്ക പറയുന്ന പേരാണ് ഹെറഡിറ്റി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്രോമസോമിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് ക്രോമസോമിനുള്ളതെന്ന് അതിന് സെൻറ്ററിൽ സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയും രണ്ടറ്റവും ടിലോമിയർ ഈ സെൻട്രോമിയർ ക്രോമസോമിനെ രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഷോർട്ട് ആമും ഒരു ലോങ് ആം ഷോർട്ട് ആമിന് പറയുന്നതാണ് പി ആം ലോങ് ആമിന് ക്യൂ ആം പിന്നെ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഹാഫ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഓഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്രോമസോമിനെയാണ് ക്രൊമാറ്റിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെൻട്രോമിയർ സെൻട്രോമിയറിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസംബ്ലി ഓഫ് കൈനറ്റ് കോഡ് അതായത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലെക്സിലാണ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ക്രോമസോമിനെ മൈറ്റോസിസിലൊക്കെ ശരിക്ക് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ടിലോമിയർ ടിലോമിയർ നമ്മുടെ ഷൂ ലൈസ് ഷൂ ലൈസിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണിയല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ അത് ആ ഷൂ ലൈസ് അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമസോമിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടിലോമിയസ് ഇപ്പോൾ കുറേ ക്രോമസോംസ് ഒരുമിച്ച് ന്യൂക്ലിയസിലിരിക്കും അത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ ടിലോമിയർ ഒരു ക്യാപ്പായിട്ട് ക്രോമസോമിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇറ്റ് ദ എൻസ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് അതിലുള്ള ബേസ് റിപ്പീറ്റാണ് ടി ടി എ ജി ജി അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടീലോമിയസ് ഷോർട്ടർ ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏജ് ആകും തോറും ടീലോമിയസ് ഗെറ്റ് ഷോർട്ടർ ഇനി സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോപ്പീസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റിഡ് പഠിച്ചു ആ രണ്ട് ക്രൊമാറ്റിഡ് കൂടുന്നതാണ് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ് ഫോം ബൈ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ക്രോമസോം വിത്ത് ബോത്ത് കോപ്പീസ് ജോയിൻ ടുഗദർ ബൈ എ കോമൺ സെൻട്രോമിയ ടു സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രോം ഈച്ച് അതർ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് ജ്യൂറിങ് മൈറ്റോസിസ് ഓർ ജ്യൂറിങ് സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് മിയോസിസ് അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസ് മിയോസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻട്രോമിയ ക്രോംസോംസിനെ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോംസോം മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോംസോമിൽ സെൻട്രോ
ടീലോസെൻട്രിക് ക്രോമസോംസ് എന്നൊരു ക്രോമസോം ഉണ്ട് അതായത് അവിടെ പി ആം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ക്യു ആം ലോങ് ആണ് ഈ ടീലോസെൻട്രിക് ക്രോമസോംസ് സാധാരണ റാറ്റിലാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരിലെ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ ടീലോസെൻട്രിക് ക്രോമസോംസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡി എൻ എയുടെ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ടെക്നിക്കിലി കൂടെ റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് ഡി എൻ എയുടെ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്ട്രക്ചർ വാസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് ദ ഗോട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഡി എൻ എ നമ്മൾ മാക്രോ മോളിക്യൂളിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം അത് വളരെ വലിയ മോളിക്യൂളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മാക്രോ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി എൻ എ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ ടു എ ലാഡർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോൾ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ആണ് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇനി എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇസ് മെഡപ്പ് ഓഫ് മില്യൻസ് ഓഫ് ടൈനി സബ് യൂണിറ്റ്സ് കോൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ഇനി ഇത് ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് കൊണ്ടാണ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൽ ഒരു പെൻഡോസ് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു നൈട്രോജീനസ് ബേസ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂടുന്നതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലാഡർ പോലെയാണ് നമ്മൾ വന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റും ഷുഗറും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോണും അതിൻ്റെ റങ്സ് ബേസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് റങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണിപ്പടികൾ നാല് ടൈപ്പിലുള്ള നൈട്രോജീനസ് ബേസസ് ഉണ്ട് നൈട്രോജീനസ് ബേസസിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പ്യൂറിൻസ് ആൻഡ് പിരിമിഡിൻസ് പ്യൂരിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കാർബൺ നൈട്രോജൻ റിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അഡിനിനും ഗ്വാനിനും ഇനി പിരിമിഡിൻസിനാണെങ്കിൽ ഒരു കാർബൺ നൈട്രോജൻ റിങ്ങേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തൈമിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ഇനി ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺ അഡിനിൻ ഓൾവേസ് ബേസ് വിത്ത് തൈമിൻ ഒരു പ്യൂറിനും ഒരു പിരിമിഡിനും കൂടിയാണ് ബേസ് പെയർ ചെയ്യുന്നത് അഡിനിൻ ഓൾവേസ് ബേസ് പെയർ വിത്ത് തൈമിൻ വിത്ത് ടു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുമായിട്ടാണ് ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനും ആണെങ്കിൽ ദ ബേസ് പെയർ വിത്ത് ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിനും ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് കൊണ്ട് ബേസ് പെയർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എൻ എ നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് ബാക്ക് ബോൺ ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റും റങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബേസിസ് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ ഇത് ബേസ് പേസ് അതിൽ തൈമിൻ തൈമിൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അഡിനിനായിരിക്കും പിന്നെ ഗ്വാനിൻ ഇതാണെങ്കിൽ സൈറ്റോസിനായിരിക്കും അത് വെച്ച് ബേസ് പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് so bases are complementary because of this complementary base pairing order of base in one strand determines order of bases in another strand oru strand il a anengil matte strand il adenin base pair with thymine appo thymine irikku adondana ine complementary nu parayunnu and oru strand inde base pair ariyengil inde opposite strand inde namukku kandupidikkan pattu ni ഈ ഡി എൻ എയിൽ ഒരുപാട് ബേസ് പേസ് ഉണ്ട് ത്രീ ബില്യൺ ബേസസ് ഉണ്ട് സോ ദിസ് ബേസസ് മേക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ജീൻസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയർ ഓഫ് ക്രോംസംസ് അപ്പോൾ ഇത് വാസ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളത് സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എത്രയോ ഒരുപാട് ബില്യൺസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ബില്യൺസും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോർ ലെറ്റർ ബേസ് പല കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓർഡർ ഓഫ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ദീസ് ബേസസ് ഡിറ്റമിൻസ് വാട്ട് ബയോളജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ കണ്ടെ ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓർഡറാണ് ഏത് പ്രോട്ടീനാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പി യു എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഷ് പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്ത് പി യു എസ് എച്ച് മാറി എൽ എൽ ആകുമ്പോൾ വലിക്ക നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബേസ് പെയർ എ ടി സി ജി ടി ടി എന്നുള്ളത് ബ്ലൂ ഐസിനെ കോഡ് ചെയ്യും എ ടി സി ജി ടിക്ക് വരും സി ടി വരുമ്പോൾ അത് ബ്രൗൺ ഐസിനെ കോഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ അനേകായിരം ബേസസ് ഉണ
ഇതിൻ്റെ ഫീനോട്ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് കാണുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ടോൾ ആയിട്ടാണ് പുറത്ത് കാണുന്നത് ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ജീനോട്ടൈപ്പും ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഫീനോട്ടൈപ്പും ഇനി ജീൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീൻസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഈ ജീനാണ് ഓരോ ലിവിംഗ് ബീങ്ങിനും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഓരോ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദീസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ദറ്റ് ഗിവ് യു എ യുണിക് ഫീനോട്ടൈപ്പ് നമ്മളുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടറും പല കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ട്രെയിറ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പാസ് ഫ്രം വൺ ജനറേഷൻ ടു വന്നത് ഒരു ജനറേഷൻ ഇന്ന് വേറൊരു ജനറേഷൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേവ്ഡ് തമ്പ് ഇങ്ങനെ തമ്പ് നമുക്ക് കേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് റെസസീവ് ക്യാരക്ടറും കേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടറുമാണ് ഇനി അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കസ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ജീൻ ഓൺ എ ക്രോമസോം ഇസ് കോൾഡ് എസ് ലോക്കസ് ഒരു ക്രോമസോമിൽ ഒരു ജീൻ ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കുന്ന അതിനെ ലോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ക്രോമസോമിനും ഒരുപാട് ജീൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലോക്കസും ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലോക്കസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐ കളറാണ് അവിടുത്തെ ജീൻ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ക്രോമസോമിൽ വേറൊരു ലോക്കസിൽ ഹെയർ കളറിനുള്ള ജീനും കാണും ഇനി അലീൽസ് ഓഫ് സെയിം ജീൻ ഒക്കുപ്പായി സെയിം ലോക്കസ് ഐ കളറിനുള്ള ആ ജീൻ ഇപ്പോൾ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമിൽ സെയിം ലോക്കസിലായിരിക്കും ഇതിനാണ് ഹോമോലോഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് എ ജീൻ ദറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് പൊസിഷൻ ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് ക്രോമസോം ഇപ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ എ അലീൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോം അച്ഛൻ്റെ നിന്നും അമ്മയുടെ നിന്നും വരുന്നതാണ് ഡി എൻ എ കോഡിങ്സ് ഡിറ്റമിൻ ഡിസ്റ്റിങ് ട്രേറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പാസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രം പാരൻസ് ടു ഓഫ് സ്പ്രിങ് ത്രൂ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് അമ്മയുടെ നിന്ന് വരുന്നത് എങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ നിന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു ജീൻ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ബി ആയിരിക്കും അമ്മയുടെ നിന്ന് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബി അച്ഛൻ്റെ നിന്ന് വരും സോ ഓരോ ക്രോംസ് ഒരെണ്ണം എഗ്ഗിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം സ്പേമിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നാണ് സെയിം ജീനോട്ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹോമോസൈഗസ് സെയിം ആണ് ഡോമിനൻ്റ് അലിൽ ഫോർ എ ജീൻ ഡോമിനൻ്റ് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് അലിൽ ഇത് ഹെട്രോസൈഗസ് അലിൽ ഹെട്രോസൈഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബിയും സ്മോൾ ബിയും വന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹെട്രോസൈഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് രണ്ടും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് അലിൽ ഓഫ് എ ജീൻ ഇനി ഡോമിനൻ്റ് അലിയിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇവൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ റെസസീവ് അലിയിൽ രണ്ട് ഡോമിനൻ്റ് അലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു റെസസീവ് ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ടോൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫിനോട്ടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണെങ്കിലും ടോൾ ആണ് ഫിനോട്ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ അനദർ സിമിലർ അലിൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ഫിനോട്ടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി വന്നാലും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി യു ആകാം ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി യു ആകാം ഇനി റെസസീവ് അലിൽ അനേബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അത് എപ്പോഴും റെസസീവ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫീനോട്ടിപ്പിക് എഫക്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സിമിലർ അലിയിൽ ഒരേപോലത്തെ അലിയിൽ അതും സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡ്വാഫാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഹോമോസൈഗസും ഹെട്രോസൈഗസും എന്ന് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വിശദമാക്കാം ബോത്ത് അലീൽസ് ഓഫ് എ ട്രീറ്റ് ആ സിമിലർ ക്യാൻ ക്യാരി ഐ ദ ഡോമിനൻറ്റ് ഓർ റെസസീവ് അലീൽ ബട്ട് നോട്ട് ബോത്ത് ഹോമോസൈഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബി സേഫ്